。皆さん、こんにちは。いつも視聴いただきありがとうございます。今日はですね、いつもの動画とはちょっと違う動画を作っていきたいと思います。えー、先日ですね、こういった新しいチェーンソーを買いました。今日はですね、この紹介をちょっとしていきたいなと思います。はい、では、よろしくお願いします。はい、じゃあ、早速開けていきたいと思います。これが新しい本体ですね。今までと何が違うかっていうと、40V になります。今までのはね、18V だったんですね。だから単純にパワーが上がってます。説明書。チェーン。オイル。工具ですね。ガイドバーとカバーです。というヤスリですね。はい。えっ、ー、と、今回ですね、これを購入した理由なんですけども、今までこれ使ってたんですね。あの、過去の動画で見たこともあると思うんですけど。で、こちらのチェーンソーは 18V のバッテリーを使います。18V っていうのはこれなんですね。はい。えー、まあこれ大変売れたモデルで、まあかなり今でも主流だと思うんですけど。で、今回の新しいやつは、40V になります。まあちょっとまだ使ってないんで、わかんないんですけど、まあ単純にパワーが上がってるんですよね。で、正直今まで、この 18V はいまいちね、パワーがなくて、はい。使い方考えないとうまく切れなかったんですけど、それを改善できるかなという期待のもとに、はい、この、新しいやつを購入しましたと。はい。えー、二つ目の理由としてですね。これがですね、初めて買ったチェーンソーなんですね。これはあの、刃の長さが35センチで、まあ、多分標準的なやつなんですね。これはちょっと重すぎるとか、小さい枝切るっていう時に、えー、こっちを使ってきました。やっぱりあの、大きいのこうやって振り回してると疲れちゃうし、まあ危ないんですよね。足を切ったりとかそういうリスクもあるので。で、これは、えっ、ー、と、先ほどの 18V のバッテリーを2つ使います。だから36なんですね。まあ、こんな感じで。はい。なので、先ほどの 18V に比べれば、まあ、パワーはまだある方なんですね。はい。だからまあ、うまくやればこれでも問題ないです。ただ、バッテリー2つ入れるんで重いんですね。はい。そういう、まあ、欠点がありましたと。はい。で、今回のこれはですね、30センチの刃もつけれるんですね。だから、今ちょっと期待しているのは、えー、先ほどの短い20センチの刃と30センチの刃、えー、両方をこちらでできるかなというのを期待してます。なので、今まではですね、まあ、この2台を使わなきゃいけなかったんですね。まあ、結構太い木を切るためと、まあ、細いものを切る、振り回す用ですね。はい。で、まあ、最近山登ってるんですけど、どっちもじゃないですけど、これ二つ持って上がるのって無理なんですね。なので、今期待してるのは、これを持っていけば、えー、30センチと20センチなんで、両方使えるんじゃないかなというのを期待してますと。で、なおかつ、えー、これバッテリー一個でいいので、ここですね。ちょっと初めて入れますけど、一個でいいので、軽いんじゃないかなというのも期待してます。はい。で、山に登るときって、やっぱり途中でバッテリー切れたら怖いんで、まあ、スペアも持ってくんですよね。はい。で、これであれば、スペアといってもバッテリーもう一個持っていけばいいだけなんで。それが、まあ、こっちの場合、18V2 つなんで、えー、スペアっていうと全部でバッテリー4つ持っていかないといけないんですよね。まあ、これ結構大変なんで、いつもあの、苦労して山登ってるの分かると思うんですけど、かなりね、あの、バッテリー4つ背負って、チェーンソーを背負ってるんで、まあ、そういったのもあって、あの、結構しんどいんですよね、重さ的に。はい。なので、これを使って、えー、軽量化が図れるんじゃないかというのを期待してます。はい。まあ、これちょっと初めて使うんで、今からセットアップしていきたいと思います。ピカピカですね。チェーンソーの刃です
これをまあここにかけまして、ここに刃があるんですね。これがまあ回転して、木を切っていく感じになります。これ向きがあるんで、たまにボケーっとしてると、反対側につけちゃって、はい。何にも切れないっていう。そうするとやり直しになるんで、すごいブルーになります。当たり前ですけど、ピカピカですね。使うのがもったいないぐらい。で、まあなんか旧型と比べて進化したらしいのが、ここの排出部分ですね。ここが広くなったみたいです。結構ね、ここ詰まりやすいんですよね。まあ先ほどのより多分 1.5 倍ぐらい大きくなってます。はい。はい、ではオイルを入れていきます。ここに入れるんですね。新しい木は伸びるみたいなんで、まあ、若干ちょっと余裕を持たせてはい、はい、では初めての稼働です電源オンおおこれは明らかに早いこれははい、これ4年目なんで、まあ、ちょっと古いのもあると思うんですけど明らかに回転が違いますねはいまあ音聞いても分かんないと思いますんで今日はですねそこの木を切ってみたいと思いますはいじゃあこいつを切ってみたいと思いますまずは古い方からはいはい行きますはい。まあ、何の変哲もない、切るシーンなんですけど。まあ、と、何回か止まりましたよね。えっ、ー、と、まあ、上から切ったら止まっちゃうんですよね。こう、木が挟まってくるので。まあ、これはちょっと、パワーとは別の話です。はい、じゃあ続いて、えー、40ボルトで切ってみたいと思います。早い。早いし、パワーが。断面の違いですね。こっちが初めの36ボルト。で、こっちが40ボルトの方ですね。違いがあるかどうか。うん。でもこっちの方がなんか、細かい感じがしますね。こっちの方が荒いような気がします。まあ、今切った感じでは、早いですね。まあ、止まらなかったですし。あのー、やっぱりね、止まるんですよね。36の方。まあ、これが初めてのチェーンソー。自分で持ったチェーンソーなんで、これが当たり前なんで、まあ、なんとかやってきたんですけど、今やった感じだとはもう全然 40V の方がいいですね。まあ、もう単純に、刃のスピードは違いますよね。これはいいわ。うん。すごい。楽しみだ。まあ、今のところですね、30センチしかないんで、で、こっちは35なんですね。まあ、この5センチがどうなるかっていうところですけど、はい。ただ、まあ当たり前ですけど、もう全然こっちは軽いですね。こっちはやっぱりちょっと振り回すと疲れますし。はい。
はい。じゃあ、続いて、まあ、目的の一つである、まあ、20センチの刃ですね。こっちに、えー、ちょっと切り替えてみたいと思います。実際どれぐらいかかるのか、はい。やってみたいと思います。ちょっとやるの初めてなんで、いつもより時間かかるかもしれないですけど。まあ、これはもう全然軽いですよね。こうやって振りますことができると。はい。で、今まで使ってたのはこれですね。18ボルト1個です。<笑>まあ、やっぱちょっとこっちの方が重いですね。ただ、まあ、こういうチェーンソーって片手でやるのが危ないんですよね。やっぱり両手で持たないと、こう、ぶれたりして、体切ったら危ないんで。だからまあ、両手でやることを考えたら、まあ、気にならないレベルかなと思います。やっぱりパワーが欲しいんでね、何より。はい。では、18ボルトのこの短いやつで、この木を切ってみたいと思います。えー、で、ここで木材変えましたけど、えー、先ほどの太いやつをこれで切るのは、まあ、ほぼ無理なので、はい。まあ、現実的にはこれぐらいの太さをこいつで切る感じになると思います。はい、じゃあちょっとやってみたいと思います。ますまあ、わりかしあっさり。はい、じゃあこの40ボルトでこれやって切ってみたいと思います。まあ、やるまでもないんですけど、やっぱ早いですね。まあ、分かりきった話ですけど、やっぱ早いですね。かなり早いです。はい。はい。どうですかね。まあ、40ボルトなんで、まあ、当然パワーもありますし、まあ、何しろ、この、刃の回転のスピードが速いですよね。で、まあ、お伝えしないといけないのは、やっぱこれ、新品の刃なんで、やっぱ切れやすいっていうのはあると思います。はい。で、まあ、18ボルトの、まあ、製品、まあ、かなり売れて、自分もいっぱい持ってるんですね。だから本当に、まあ、去年出たと思うんですけど、つい先日までね、ちょっと40ボルトを買おうかなんて考えてなかったんですね。でもまあちょっと最近ですね、こう山に登ってて、まあ、山の木を切ったり枝を切ったりして、どうしてもですね、大きいチェーンソーと小さいチェーンソーが欲しくなってくるんですよね。で、2つやっぱ持ってくるのって結構しんどいんで、まあ、この、こいつを、短い刃と、中ぐらいの刃を持って、これで山登りできないかな、というのを考えてます。で、まあ、あとバッテリーが、まあ、一つで済むので、えー、まあ、予備を持ったとしてもバッテリー二つで済むと。はい。で、まあ、バッテリーってですね、まあこれ18ボルトのバッテリーなんですけど、ええー、まあ真剣に木をね、まあガンガン切ってると、やっぱり1年でダメになっちゃうんですよね。あの、あんまりチェーンソー使ってない時は、もうちょっと持ってるんですけど、だからまあ、おいおいこの18ボルトもダメになるのかなと。で、もしこの18ボルトのバッテリーがダメになったら、もう一回ね、18ボルト買うか、それともっていうところだと思うんですよね。まあ、これまだダメになってないんですけど、おそらくおいおい、まあ、交換しなきゃいけないというとこなんで、まだね、40ボルト高いと思うんですけど、まあ、バッテリーのね、ダメになったタイミングでちょっと考えてもいいのかなと。はい。で、まあ、今であれば、もしかしたら、あの、18ボルトのチェーンソーは、ヤフオクで売れるかもしれないですし、まあ、マックアップで持っとくのは全然、問題ない話なんで、はい。ですかね、はい。そうですね。で、まあ、あと、これはもうね、個人的な理由なんですけど、これすごい18ボルトっていい商品で、まあ、いろんなところから偽物が出回ってるんですよね。で、やっぱり偽物が出ちゃうと、やっぱメーカーさん辛いと思うんで、まあ、そういうのもあって多分40ボルト出してきたと思うんですね。で、まあ、私は日本人として、やっぱり日本のメーカーを応援したいので、あのー、まあ、
まだちょっと40ボルト高いんですけど、実際に使ってみてどうなのかっていうのを、ちょっと、えー、自分のチャンネルで紹介していくことでですね、興味持つ人が増えていけばいいかなと思います。はい。おそらく来週の動画からは、もう新しい40ボルトのチェーンソーで木を切っていくことになると思うので、あの、実際に、まあ、切り、具合がどんな感じかっていうのをちょっと動画で見ていただければなと思います。あの、改善点とか、そういう気になるところがあれば、はい、お伝えしたいなっていうふうに思います。あ、って思ったのが、これ、えー、もうすでに気づいたんですけど、これね、この工具がないと外せないんですよ。で、これもだから山に持っていかないといけない。結構ね、チェーン引っかかったりして、外れたりってあるんですよね。はい。で、そんな時にこれがないと、また山を降りなきゃいけないんで。で、多分、モデルが違うんだと思うんですけど、以前はこういう、これこうで外せるやつがあったんで、これはすごい気に入ってて、ちょっとそれ、ね、メーカーの方、なんか考えてほしいな。おそらくモデルが違うとは思うんですけど。あとは刃の長さですね。これは35なんですね。で、こっちは30ですと。だからちょっと太い木を切るには、ちょっとしんどいなっていうのもあって。はい。で、もう一個チェーンソー持ってるんですけど、そっちは40なんですね。本当に太い木切るときはもうそっちを使ってるんで。だこの30のままだと、えー、まあ本当に太い木切るときは、えー、古い36のを使うしかないかなという感じですね。はい。はい。いかがだったでしょうか。紹介動画を作るのはね、初めてなんですね。まあ、ちょっとつたない部分もあったかもしれないですけども、まあ私、あの、ただ開けて紹介するだけの YouTuber ではなくて、本当に使う人なんで、これから使い勝手とかね、動画を通じて見ていただければ参考になるかなと思います。はい。では、視聴いただきありがとうございました。